welcome to lakshmi study room so this is the part 2 video in reproduction in animals actually reproduction in animals is a fourth chapter in ap new biology syllabus 8th class so in this video we will learn about the external fertilization so for this, so what is external already we learn about what is sexual reproduction asexual reproduction and what are the fertilizations extra fertilization types of fertilization external and internal so all these all these concepts we learned in a part one video so once again we revise it so what is fertilization so fertilization means the fusion of male and female gametes will be called as a fertilization so or the fusion or union of sperm and ova will be called as a fertilization so if fertilization takes inside the female body it will be called as a internal fertilization if fertilization takes place outside the female body it will be called as a external fertilization so visit here uh, in for internal fertilization examples human beings hands uh, that means reptiles uh, aves birds uh, all these are examples for uh, internal fertilization for, ex for external fertilization examples for aquatic animals such as a uh, fish starfish and frog also examples for external fertilization so here one activity was given here activity one visit a pond some ponds are slow flowing streams during spring or rainy season so look out the look out for cluster of frogs eggs floating in the water so there the eggs so write down the color and the size of those eggs actually the eggs are very small in size and uh, the color it looks like a ash or gray color so during the spring or rainy season frogs and toads toads and toads means uh, these are also one type of frogs so to move to ponds and slow flowing streams ivanni kuda velli cheruvul daggariki flowing streams ante paarithunnattu vanti nadul daggariki velli em chestanta when the male and female come male and female frog come together in the water the as the releases so chudla rendu kuda daggariki vachi so the female lays hundreds of eggs unlike hens eggs ante kodi und anukondi okato rendu gudlu padadi but ikkada hundreds of eggs no okay sari ee female frog anedi release chestund anamata at this but frog egg is not covered by a shell ante guddu chuttu unnatundi oka pink laadi dalana de em annu anamata it is comparatively very delicate chudaniki chaala delicate ga untay anamata ee vanni kuda ikkada chinna picture antha kuda enti frog eggs anamata ee layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs ante ఆ ఎగ్స్ చుట్టూ ఒక జెల్లీ లాంటి ఒక లేయర్ ఉండి ఆ లేయర్ ఏం చేస్తుందట ఎగ్స్ చుట్టూ ఉండి ఒక లేయర్ ప్రొటెక్షన్ వాటి కాల్సినటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది అనమాట సో క్లస్టర్ ఆఫ్ డల్ అండ్ వైట్ కలర్డ్ ఎగ్స్ అంటే కొద్ది డల్ గా ఉండి వైట్ కలర్ గా ఉండేటువంటి ఎగ్స్ అనే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ అయిన ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ సో యాజ్ ద ఎగ్స్ ఆర్ లైట్ ఎప్పుడైతే ఎగ్స్ పెట్టడం జరుగుతుందో ద మేల్ డిపాజిట్ ద స్పర్మ్ అవర్ దెమ్ దానిపైన మేల్ ఏం చేస్తుందట మేల్ ఫ్రాగ్ అనేది స్పర్మ్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఈచ్ స్పర్మ్ స్విమ్స్ ర్యాండమ్లీ ఇన్ ద వాటర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాంగ్ టైల్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం స్పర్మ్ కి హెడ్ మిడిల్ పర్స్ టైల్ మిడిల్ పీస్ టైల్ అనే పార్ట్స్ ఉంటాయని సో టైల్ అనేది ఏంటి స్విమ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం అక్కడ కూడా అంతే ఈ స్పర్మ్ అనేది ఏం చేస్తుంది స్విమ్స్ ర్యాండమ్లీ అంటే అది నీటిలో ఈదుకుంటూ వెళ్ళి వాటి లాంగ్ టైల్ తో ఈదుకుంటూ వెళ్ళి స్పర్మ్ కాంటాక్ట్ స్పర్మ్ ద స్పర్మ్స్ క్యామ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఎగ్స్ ఎగ్స్ తో కలవగానే సో దిస్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము ద స్పర్మ్ యూనియన్ ఆఫ్ స్పర్మ్ అండ్ ఓవా విల్ బి కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఫర్టిలైజేషన్ సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ విచ్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ద ఫీమేల్ బాడీ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ but it is uh, external fertilization is very common in aquatic animals such as a fish star fish and frog so why do fish uh, lays lays uh, un, lay eggs why do fish and frogs lay eggs in hundreds 
whereas hand lays only one egg at a time so kappalu hundreds of eggs ni pedthe kani kollu kani oka egg ne pedutunnay anamata enduku ani adutunnay anamata do these animals lay hundred of eggs and release millions of sperms all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals evi hundreds of eggs ni release chesina millions of sperms ni release chesina egg sperm kalavadam anedi maybe chances are takku undochu ante get do not get fertilized anni fertilization ayipovu అండ్ ఫెర్టిలైజేషన్ అయినా సరే అన్ని డెవ న్యూ ఇండివిజువల్స్ కింద డెవలప్ కూడా అవడం కొంచెం కష్టం అనమాట అందుకని దిస్ ఈజ్ బికాస్ ద ఎగ్ అండ్ స్పామ్స్ గెట్ ఎక్స్పోజ్ టు వాటర్ మూవ్మెంట్ విండ్ అండ్ రెయిన్ ఫాల్ అంటే ఇక్కడ స్పామ్స్ ఎగ్స్ అనేవి ఏంటి వాటర్ మూవ్మెంట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి విండ్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి రెయిన్ ఫాల్కి కూడా ఎక్స్పోజ్ అయినాయి అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ అదర్ యానిమల్స్ ఇన్ ద పాండ్ విచ్ మే ఫీడ్ ఆన్ ద ఎగ్ అంటే ఈ చెరువులో ఉన్నటువంటి మిగతా యానిమల్స్ చిన్న చిన్న జంతువులన్నీ కూడా వీటి ఎగ్స్ ని తింటుంటాయి దిస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అండ్ స్పామ్ ఈస్ నెసెసరీ టు ఎన్షూర్ ద ఫెర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఎ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ సో అందులో అంటే ఎందుకు అంటే చాలా ఎక్కువ ఎగ్స్ ని స్పామ్స్ ని రిలీజ్ చేసిన అప్పుడు ఎందుకు అంటే అందులో ఫెర్టిలైజేషన్ కొన్నైనా జరుగుతాయి కాబట్టి చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎగ్స్ ని స్పామ్ ని రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ హౌ కుడ్ ఏ సింగిల్ సెల్ బికమ్ సచ్ ఏ బిగ్ ఇండివిజువల్ అంటే మన లైఫ్ సైకిల్ ని మనం జైగోట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఈవెన్ దో వి స్టార్టెడ్ అవర్ లైఫ్ సైకిల్ ఫ్రమ్ జైగోట్ బట్ ఇట్ డెవలప్ ఇన్ టు ఏ న్యూ బేబీ సో న్యూ బేబీ ఫర్ డెవలప్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జైగోట్ ఫ్రమ్ టు న్యూ బేబీ ఇట్ విల్ టేక్ నైన్ మంత్స్ సో డ్యూరింగ్ నైన్ మంత్స్ టైమ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ఫర్టిలైజేషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జైగోట్ సో ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ద ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ విల్ బి కాల్డ్ ఎస్ ఏ జైగోట్ సో వాట్ ఈస్ జైగోట్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ విల్ బి కాల్డ్ ఎస్ ఎ జైగోట్ సో జైగోట్ బిగన్స్ టు డెవలప్ ఇన్ టు అన్ ఎంబ్రీ జైగోట్ తర్వాత ఏమవుతుంది జైగోట్ విల్ బి డెవలప్డ్ ఇన్ టు అన్ ఎంబ్రియో సో ఎంబ్రియో విల్ బి అంటే ఎంబ్రియో ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ మంత్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో విల్ బి కాల్డ్ ఎస్ ఎ డెవలప్మెంట్ ఇన్ టు ఫ్యూటస్ so after that fetus will be development into a baby so this is the steps in development of baby okay so so the zygote divides repeatedly gives rise to a ball of cells the cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body zygote aneka saarlu divide ayante oka cell two cells two four four 8 8 16 ala develop avutu em avutadi different group of cells ni form chesi va tissues form ay tissue nunchi organs organs nunchi body anedi form avutund anamata so this developing structure is termed as a an embryo ante ila develop avutunnatvanti structure ni em antamu embryo antu anamata the embryo gets embedded in the wall of the uterus the uterus for the development so embryo eppudaithe develop avutudo appudu idi em avutadi వాల్ ఇటరెస్ యొక్క వాల్ కదుక్కొని అక్కడ అది డెవలప్మెంట్ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా ఇటరెస్ లోనే అవుతుంది అనమాట ద ఎంబ్రియో కంటిన్యూస్ టు కంటిన్యూస్ టు డెవలప్ ఇన్ ద ఇటరెస్ గ్రాడ్యువల్లీ డెవలప్స్ బాడీ పార్ట్స్ సచ్ యాజ్ అ హ్యాండ్స్ లెగ్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఐస్ హ్యాండ్స్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది లెగ్స్ హెడ్ ఐస్ ఇయర్స్ అన్ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ద స్టేజ్ ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో విని ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఎస్ ఏ ఫ్యూటస్ ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్యూటస్ లేని కనిపిస్తాయంట వాట్ ఈస్ ఫ్యూటస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో ఇన్ విచ్ ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ అంటే అన్ని బాడీ పార్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసేలాగా ఫామ్ అయినటువంటి ఎంబ్రియో ఏమంటామంట ఫ్యూటస్ అంటాం అనమాట వెన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యూటస్ ఈస్ కంప్లీట్ ద మదర్స్ గివ్స్ బర్త్ టు ద బేబీ ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యూటస్ జరిగిపోతుందో అప్పుడు మదర్ ఏం చేస్తుందంటే బేబీకి బర్త్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సి హియర్ జైగోట్ ఈజ్ గివెన్ హియర్ సో so here after after fertilization zygote will be formed zygote divided into divided and see one cell divided into 2 2 4 4 8 so it will be multiple divides and it will be formed as a ball like structure see so this one is a ball like structure so this ball like structure move towards the uterus and it will be attached to the wall of the uterus so this one is a developing embryo so layers will be formed like this so all these cells
so it is its development of baby so the later the fetus will be formed like this so development of your fetus will be takes place in the wall of the uterus and later it will be uh, divide and divide and completely form all the parts the fetus will be turned into baby so it will take 9 months time to develop it to a baby so internal fertilization takes place inside the female body so but do has give birth to babies like human beings and cows the kundu kuda manalaga birth nistaya pillal ko janma nistaya cows istaya so you know that they do not they know then how are chicks born let us find out soon after fertilization the zygote divided divides repeatedly and travels down the ovary duct as it travels down many protective layers are formed around it the hard shell that you see in the hen's egg is one such protective layer ante guddu chuttu untadu kada pink anedi kuda oka protective layer lantadi so after hard shell is formed around the developing embryo the hen finally lay the egg epudaithe egg chuttu oka hard shell form avutundo appudu hen anedi aa egg ni bite ki release chestund anamata the embryo takes about 3 weeks to develop into a chick so akada embryo anedi complete ga develop the chick kind complete ga develop avadam kosam 3 weeks or 21 days padutundi you must have seen the hen sitting on the eggs and provide sufficient warmth అంటే కోడి గుడ్లు పెట్టిన గుడ్లు పైన కూర్చు ఉంటుంది సో అలా కూర్చోవడం వల్ల ఏమవుతుంది గుడ్లు కాసినటువంటి వేడిని అందిస్తుంది అనమాట డిజ్ యూ నో దట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చిక్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సైడ్ ద ఎగ్ షెల్ జ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ సో ఈ టైంలోనే ఏమవుతుంది ఎగ్ పైన కోడి కూర్చున్నా కూడా సో వామ్ గా ఉంచినప్పుడే లోపల బేబీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఆఫ్ ద చిక్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ ఇట్ బర్స్ట్ ఓపెన్ ద ఎగ్ షెల్ ఎప్పుడైతే చిక్ అనేది డెవలప్ అవుతుందో దాని నుంచి ఎగ్ షెల్ నుంచి బేబీ రావడం అనేది బయటకు జరుగుతుంది అనమాట ఈ యానిమల్స్ విచ్ అండర్ గో ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ద ఫీమేల్ బాడీ బట్ యానిమల్స్ లోని అది ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగే దాంట్లో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ ఎక్కడ జరుగుతుంది అవుట్ సైడ్ ద ఫీమేల్ బాడీ సో ద ఎంబ్రియో కంటిన్యూస్ టు గ్రో విత్ ఇన్ దేర్ ఎగ్ కన్ కవరింగ్స్ అంటే ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది విత్ ఇన్ ద ఎగ్ కవరింగ్స్ అంటే ఎగ్ కవరింగ్స్ లోపల జరుగుతుంది అనమాట ఆఫ్టర్ ద ఎంబ్రియో డెవలప్ ద ఎగ్ హ్యాచ్ ఎంబ్రియో డెవలప్ అయిన తర్వాత ఎగ్ హ్యాచ్ గుడ్ నుంచి పొదగబడతాయి అనమాట సో యు మస్ట్ హావ్ అంటే గుడ్లు డివైడ్ అయి వాటి నుంచి పిల్లలు రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట so you must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and streams manu chusinatlayite chaala rakala tadpoles anevi chuttu pakkala neetloni alage cherugulloni vividu untayi anamata next vivi paris and ovi paris animals so manu ee lesson lo reproduction types nechukunnam sexual and asexual modes of fertilization internal and external ala ikkada types of animals vivipares and oviparous so vivipares means animals which lay eggs will be called as a oviparous viviparous means animals which give birth to their young ones directly birth to their young ones will be called as a viviparous so we have learned that some animals give birth to young ones while some animals uh, developing in animals lay eggs which later develop into young ones the animals which give birth to young ones the animals which give birth to young ones are called viviparous animals those animals which lay eggs are called oviparous animals the following activity will help you understand the better and differentiate between oviparous and viviparous animals so goodlu pette vatni mana oviparous antamu example birds తర్వాత రెప్టైల్స్ ఫిష్ ఫ్రాగ్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏంటి ఓవీ ప్యారస్ వివి ప్యారస్ అంటే ఏంటి పిల్లలు కనే వాటిని వివి ప్యారస్ అంటారు అనమాట లైక్ మామల్స్ సో ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద ఎగ్ ఎగ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సి ఫ్రాక్ లిజర్డ్ బటర్ఫ్లై ఆర్ మాత్ హెన్ అండ్ క్రో ఆర్ ఎనీ అదర్ బర్డ్ సో వేర్ యూ ఐబుల్ టు అబ్జర్వ్ ద ఎగ్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ మేక్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్ అండ్ షెల్ దట్ అబ్జర్వ్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ so the eggs of the few animals are easy to observe because they are mother laid them outside the 
అవుట్ సైడ్ దే అదర్ అవుట్ సైడ్ దేర్ బాడీస్ కొన్ని ఎగ్స్ ని మనం బయట నుంచి చాలా బాగా గుర్తుపెట్టచ్చట ఎందుకు అంటే ఆ ఎగ్స్ ని వాటి యొక్క మదరు బయటే పెడుతుంది అనమాట సో అందువల్ల మనం చాలా ఈజీగా వాటిని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు బట్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వివి ప్యారస్ ఆనిమల్స్ ఇవన్నీ కూడా వివి ప్యారస్ ఎగ్జా వివి ప్యారస్ ఆనిమల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట బట్ యూ వుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు కలెక్ట్ ద ఎగ్స్ ఆఫ్ దట్ డాగ్ కౌ ఆర్ క్యాట్ అసలు మనం డాగ్ వి క్యాట్ వి అసలు వాటికి ఎగ్స్ ఉంటాయి వాటిని కలెక్ట్ చేయడం కోసం ఎందుకంటే ద గివ్ బర్త్ టు దే యంగ్ వన్స్ సో ఎందుకంటే దిస్ మద్ మదర్ గివ్స్ బర్త్ టు దేర్ యంగ్ వన్స్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద వివి ప్యారస్ ఆనిమల్స్ అంటే ఇక్కడ వివి ప్యారస్ అంటే బర్త్ నిచ్చేవి వివి ప్యారస్ అంటే గుడ్లు పెట్టేవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రాగ్ లిజర్డ్ స్నేక్ ఇంకా వివి ప్యారస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి కౌ క్యాట్ ఈవెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద Vivi Paris. Can you give some more examples of the Vivi Paris and Vivi Paris animals? You can see the textbook in the textbook. Vivi Paris has examples of the Vivi Paris. So, Aang wants to adults. So, Aang wants to adults. The new individuals which are born or hatched from the eggs continues to grow till they become adults. కొన్ని ఏమవుతాయి బోర్న్ పుట్టడం కానీ లేకపోతే హ్యాచ్ అంటే గుడ్డు నుంచి పొదగబడి కానీ అడల్ట్స్ అవుతుంటాయి అంటే పెద్ద అవుతుంటాయి ఇన్ సమ్ యానిమల్స్ ద యంగ్ వన్స్ మే లుక్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అడల్ట్స్ కొన్ని యానిమల్స్ అంటే వాటి అడల్ట్స్ అంటే బాగా పెరిగిన దాంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట రీకాల్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద సిల్క్ వామ్ సిల్క్ వామ్ చూసాం అనుకోండి అంటే పట్టు పురుగు ద లార్వా ఆఫ్ క్యాటర్ పిల్లర్ ప్యూపా అడల్ట్ ఇవి స్టడీ ఇన్ ద క్లాస్ సెవెన్ ఇది చూసినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క అడల్ట్ ని లార్వా పోలి ఉండదు అలాగే క్యాటర్ పిల్లర్ పోలి ఉండదు ప్యూబా కూడా పోలి ఉండదు అనమాట సో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట సో ఫ్రాగ్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాగ్ కూడా దానికి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అబ్జర్వ్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ఫ్రాగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎగ్ టు అడల్ట్ స్టేజ్ వి ఫైండ్ దట్ దేర్ ఆర్ త్రీ డిస్టింగ్ స్టేజెస్ దట్ ఈస్ ఎగ్ టాట్ ఫోర్ అండ్ అడల్ట్ ద స్టేజెస్ ఇన్ ద టాట్ ఫోర్ విల్ బీ గివెన్ సో దిస్ వన్ ఎగ్స్ అండ్ ఎర్లీ టాట్ ఫోర్ అండ్ లేటర్ టాట్ ఫోర్ and adult one see adult and their larval stages do not have a resemblance ante vitu majine em polika ledu kan adult ki daniki ni so ila undadan em antante so the futures are present in the the futures that are present in the adult are not found these young ones ante అడల్ట్ వల్ల ఉన్నటువంటి ఫ్యూచర్స్ ఏవి కూడా చూడండి ఇక్కడ కంప్లీట్లీ డెవలప్ అయిన ఫ్రాగ్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్యూచర్స్ అసలు వీటికి వీటికి అసలు పోలికే లేదనమాట అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి పోలికలు ఏమి కూడా వీటి యొక్క అడల్ట్ వల్ల ఉండవు అనమాట సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ మాత్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద కకున్ సో కకున్ నుంచి కూడా ఏమొస్తుందంట బ్యూటిఫుల్ మాత్ అంటే కకున్ ఒక క్లోజ్డ్ బ్యాగ్ లెగ్ సెక్షన్ ఉంటుంది దాని నుంచి ఒక బటర్ఫ్లై లో ఉన్నటువంటి ఒక మాత్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ టాట్ ఫోర్స్ ది ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు ద అడల్ట్స్ ఇందులో అలాగే టాట్ ఫోర్ అంటే లా ఫ్రాగ్ లో కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఆ లార్వాస్ ని ఏమంటాం ఫ్రాగ్ లార్వాస్ ని టాట్ ఫోర్స్ అంటాం ఇది కూడా అడల్ట్ ఫామ్ కింద డెవలప్ అవుతుంది అనమాట బట్ ఇది క్యాబుల్ ఆఫ్ జంపింగ్ అండ్ స్విమ్మింగ్ ఇవన్నీ చేయడానికి అడల్ట్స్ కి అవకాశం ఉంటుంది బట్ టాట్ ఫోర్ కి ఏమంటుంది ఓన్లీ స్విమ్మింగ్ ఏ ద ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద సో ద ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద larva into adult through drastic change is called metamorphosis is very very important what is metamorphosis the transformation of the larva into adult ante larva adult ga maaradam loni drastic changes ante vipariitamaina changes emanu untadu anni emantaru metamorphosis what about the changes the body we observe in our body as we grow ante man body lo vachetatuvanti changes ni man man body changes antanu so do you think వీ టు అండర్ గో ఏ మెటామార్ఫిస్ మనం కూడా మెటామార్ఫిస్ చేస్తామా అంటే ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బాడీ పార్ట్స్ సిమిలర్ టు దోస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అడల్ట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ మనం పుట్టినప్పుడు ఏవైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్ పెరుగుతాయి తప్ప వాటిలో అంత డిఫరెన్స్ ఏమీ మనకి ఉండదు అనమాట అందుకే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డు నాట్ షో ద మెటామార్ఫోసిస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో షేర్ మై వీడియోస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ థ్య